వెల్కమ్ టు ప్రవాస్ భారత్ విదేశాలలో భారతీయుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది ముఖ్యంగా చూసుకుంటే భారతీయులు అన్ని రంగాల్లో కూడా తమదైన సత్తా చాటుతూ ఉన్నారు ఏ రంగం చూసుకున్నా భారతీయులు లేకుండా లేరు ముఖ్యంగా రాజకీయాలు కూడా గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుండి రాజకీయాల్లో కూడా తమదైన సత్తా చాటుతున్నారు తమదైన శైలిలో ముందుకు వెళ్తున్నారు అనేక ప్రాంతాల్లో తమ్ తాము నిలబడి తాము తమ స్టేట్స్కి సేవ చేసే అవకాశాలు కూడా కల్పుతున్న కల్పిస్తున్నారు ఇదే విషయంలో మనతో పాటు మినిస్టర్ నరేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నరేందర్ జీ రెడ్డి జార్జియా నుండి ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం నమస్తే నరేంద్ర రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు జార్జియా స్టేట్ హౌస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫిఫ్టీ నుండి మిమ్మల్ని నామి నామినీ చేశారు దాదాపు మీరు మీరు పన్నెండు ఓట్ల మెజారిటీ అంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్తో మీరు గెలిచారు అది చాలా అంటే భారతీయులుగా భారతీయుడిగా గర్వపడాల్సిన విషయం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ఇది చాలా అంటే మేము అనుకున్న దానికంటే చాలా టఫ్ అయింది ఎలక్షన్ బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం గెలిచినాం కాబట్టి అది సంతోషమైనది కాకపోతే ఇప్పుడు నవంబర్లో ఉంటుంది నాకు మెయిన్గా డెమోక్రట్ తోటి ఎలక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద టైమ్ మనకు ఒక విధమైన నాకైతే నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా గెలుస్తుంది నా నవంబర్లో అని ఎందుకంటే బైడెన్ గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ మా రిపబ్లికన్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి నవంబర్లో ఇప్పుడు మాత్రము ఇది ఇది అయిపోయింది దానివల్ల కొంతవరకు సంతోషం మనకు అండ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ అంటే ఒక్కొక్క రౌండ్ ఇది మూడో రౌండ్ పోతున్నాను ఇప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ రౌండ్ అన్నట్టు అప్పుడు అప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది గెలిస్తే మన అందరికీ మంచిది అది ఇండియన్స్ అందరికీ తెలుగు వాళ్లకు ఒక విధమైన ప్రాతినిధ్యం కలుగుతుంది అది అంత ఇన్ని రోజుల నుంచి జార్జాలో కాదు కదా ఎక్కడ మేము ఈ సౌత్ ఈస్ట్ లో ఎక్కడ ఇండియన్స్ ఎవరు ఎలెక్ట్ కాలేదు ఈ పొజిషన్ కు నేను ఫస్ట్ టైం పోటీ చేస్తున్నాను అనమాట సంవత్సరాలుగా అనేక దేశ అనేక ప్రాంతాల్లో మన భారతీయులు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు మొదటిసారి మీరు ఒక పొజిషన్కి రావటం మీరు అన్నట్టు థర్డ్ ఫేజ్లోకి రావటం మన భారతీయులు అక్కడ ఎలాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అంటే బా మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే ఇప్పటికి పాలిటిక్స్ అంటే కొంచెం దూరంగా ఉంటారు ఇక్కడ కూడా అందుకే మన వాళ్ళు అన్ని అన్ని విధాలు రాణించింది కానీ రాజకీయాలను ఇంకా రాణించలే వీ హ్యావ్ టు గో ఎ లాంగ్ వే అనమాట ఒకటి ఏంటంటే చాలా వరకు దూరంగా ఉంటారు ఒకటి ఉన్నోళ్ళు ఎవరైనా యాక్టివ్గా ఉండి ఓట్లు వేస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఓట్ ఓన్లీ డెమోక్రాట్స్కే ఓట్ వేస్తారు అనమాట వాళ్ళు రిపబ్లికన్స్ అని వెరీ తక్కువ నేను ముందు నుంచి రిపబ్లికన్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎప్పుడు చేంజ్ చేయలేదు పార్టీ అప్పుడు మాకు జార్జియాలో రిపబ్లికన్ పార్టీ లేకుండే అయినా కూడా వాజ్ ఎ రిపబ్లికన్ ఎందుకంటే రిపబ్లికన్ ప్రిన్సిపల్స్లో నేను నిజంగా బిలీవ్ చేసిన చేసినందుకు నేను అందులో ఉన్నాను ఇప్పుడు మాకు జార్జియాలో రిపబ్లికన్స్ ఆర్ డామినేట్ అంటే రిపబ్లికన్స్ భారతీయులకు సపోర్ట్ చేయరా ఎందుకని డెమోక్రాట్స్ మాత్రమే ఓటేస్తారు అది అది మాకు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదండి వాళ్ళు నన్ను అంటారు నువ్వెందుకు రిపబ్లికన్ ఏమన్నా నన్ను అడుగుతారు కానీ వాళ్ళు మనం చూడండి మనం ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మన సిద్ధాంతాలు ఏంది ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ దేవుడి మీద నమ్మకం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే మనం బిజినెస్లు చేసే అలా హార్డ్ వర్క్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ మనమే నమ్ముతాం అవన్నిట్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ నమ్ముతుంది కానీ మన వాళ్ళు మాత్రం అన్ని విధాలు మనలాగానే ఫాలో రిపబ్లికన్ లాగానే ఉంటారు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్స్ లో కానీ సమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ టైమ్ లో మాత్రం డెమోక్రాట్స్ కోట్ వేస్తారు వీఆర్ కట్ చేంజింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దర్ ఫర్ ఇన్ ద జార్జ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ నౌ స్లోలీ సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద రిపబ్లికన్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ కానీ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు జార్జియా వెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అలాగే రాజకీయాలకి రాజకీయ నాయకులకి ముఖ్యంగా భారతీయ నాయకులకి అక్కడ ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే భారతీయులైనా ఎవరే ఇక్కడైనా కూడా ఇక్కడ పార్టీలో ఉండి నువ్వు కొన్నాళ్ళు పార్టీకి పనిచేస్తే లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తే అంటే ఫండ్ రేజర్స్ అని ఉంటాయి కదా క్యాండిడేట్స్ కు ఆ ఫండ్ రేజర్స్ కు వెళ్తే అట్లా యాక్టివ్ గా అయితేనే మన ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేగాని సడన్ గా వచ్చి నామినేషన్ వేసేస్తే అదేం కాదు నో బడి విల్ రికగ్నైజ్ యూ సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ నేను జార్జియాకి వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి మొత్తం కంట్రీకి వచ్చి ఫార్టీ ఇయర్స్ నేను అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎంబీఏ చదవడానికి వచ్చినాను ఎంబీఏ నేను అక్కడ ఇండియానాలో ఉంటుంటే అది అయిపోయినాక నేను జార్జియాలో మంచి వెదర్ ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ వెదర్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ సో నేను జార్జియాకి వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాలిటిక్స్లో
అంటే ఒబామా టైంలో ఒబామా టైంలో ఎలా ఉండేది మీరు అన్నట్టు సీనియర్ బుష్ టైప్లో బుష్ టైంలో ఒక విధంగా ఉండేది ఒబామా టైంలో ఇంకో విధంగా ఉండేది అని ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉంటారు ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్గా మారిపోయింది అంట డెమోక్రటిక్స్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయని సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంది ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడైతే ఎకానమీ చాలా దరి చాలా వర్స్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే బైడెన్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక సి ఒక డిఫరెన్స్ అండి ఇక్కడ రిపబ్లికన్స్ ఏమంటారంటే హార్డ్ వర్క్ చేయండి సంపాదించుకోండి రైట్ మేము మనకు తక్కువ ట్యాక్స్లు పే చేద్దాం పే చేయాలా అని అంటారు అన్నమాట రిపబ్లికన్స్ డెమోక్రాట్స్ ఏంటంటే మీరు పని చేసిన వాడు ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేయాలా పని చేయని వాడికి ఫ్రీగా ఇస్తారు గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అంటారు అన్ని వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ అంటే మీరు అన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఫ్రీగా ఇస్తే ఎవడు పని చేస్తాడండి ఇది మనం సోషలిస్టిక్ ఎకానమీలో ఇండియాలో నేను ఇండియా వదిలిపెట్టినప్పుడు నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో అప్పుడు మనకు కనీసం అప్పుడు టోటలీ సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ ఉంది అక్కడ అది ఉన్నప్పుడు ఏమైంది కనీసం మనకు ఒక ఫోన్ లైన్ తీసుకోవాలంటే పదేళ్లు వెయిట్ చేయాల్సింది అప్పుడు ఒక స్కూటర్ కొనుక్కోవాలంటే పదేళ్లు వెయిట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా ఈ డెమోక్రాట్స్ ఏమైతుందంటే దే ఆర్ నాట్ డెమోక్రాట్స్ ఎనీ మోర్ దే ఆర్ బికమింగ్ లైక్ ఎ సోషలిస్ట్ అనమాట ఆ సోషలిస్ట్ లైన్ అందుకు ఎకానమీ బాగా దెబ్బతింది ఇప్పుడు ఎకానమీ అయితే చాలా ఇప్పుడు మాకు చాలా డౌన్ ఉంది ఎకానమీ ఇంకేమవుతుందో తెలియదు ఈ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో మళ్ళీ రిసెషన్ వచ్చేటట్టు ఉన్నది రిసెషన్ వస్తే మళ్ళీ ఎకానమీలో మేము అందరం కోల్కోవడం చాలా కష్టం అండి సార్ ఇప్పుడు భారతీయులకి అక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ముఖ్యంగా ఒక మీరు కూడా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు మీ గోల్ ఏంటి సార్ ఏం చేయబోతున్నారు అంటే నా గోల్ అంటే సి ఒకటేమో నాకు ఇది ఉంది నేను ఎప్పటి నుంచో పార్టీలో ఉన్నాను రెండోది ఏంటంటే మన ఓల్డ్ పాలిటిక్స్ లో ఎక్కువ లేరు కాబట్టి నేను పోటీ చేసి గెలిస్తే ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా పోటీ చేస్తారు ఇండియన్స్ అని అదొక అది ఒకటి నాకు తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ ఉంది కదా ఇండియన్స్ మనందరము డాక్టర్లం ఇంజనీర్లం బిజినెస్ పీపుల్ ని చేస్తున్నాం మా పిల్లలను కానీ అవి చేయొచ్చు కానీ వాళ్ళకి కూడా పాలిటిక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలా ఒకటి ఏంటంటే మన వాళ్ళకి నమ్మకం ఏంటంటే మనకు స్కిన్ కలర్ తోటి మనం ఎప్పుడు గెలవలేము ఇక్కడ అని ఉంటుంది అనమాట మనం ఇదంతా వైట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి మన బ్రౌన్ కలర్ మనం ఎప్పుడు పాలిటిక్స్ లో రాణించలేము అనేది నమ్మకం నేనేమంటానంటే అది కాదు నువ్వు ఆ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అందరిలాగా పని చేస్తే పార్టీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే అందరూ ఓటేస్తారు గెలవగలుగుతాం దట్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఏజ్ ఎ బ్రౌన్ పర్సన్ ఏజ్ ఎ రిపబ్లికన్ ఐ కెన్ విన్ నేను విన్ అయినాక తర్వాత వేరే వాళ్ళకి కూడా అదొక మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది అని అది నా ఆశ అది నా గోల్ రైట్ సార్ మరి భారతీయులు సెకండ్ జనరేషన్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడ నుండి రావాలనుకుంటారు అక్కడ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు మీరు ఆ అసోసియేషన్తో టైఅప్ మాట్లా మీరు కూడా అందులో మెంబరుగా ఉంటారు కాబట్టి మనకి వచ్చే భారతీయులు ఏ విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు భారతీయులు ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఐదర్ దర్ కమింగ్ ఆన్ స్టూడెంట్ వీసా ఆర్ దర్ కమింగ్ ఆన్ బిజినెస్ వీసా ఆర్ దర్ కమింగ్ వర్క్ వీసా ఆ వీసా తోటి వచ్చిన వాళ్ళకి పెద్ద మనం హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఒకసారి మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీసా దొరకడమే వీసా దొరికిందంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆపర్చునిటీస్ ఈక్వల్ అండి అందరికి వచ్చినట్టే మనకు ఉంటాయి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడనో కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటది ఉండదు లేదని నేను అనను కానీ యూ కెన్ ఓవర్ కమ్ అటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నా కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియన్ నెంబర్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి భారతీయులు చాలా నెంబర్ బాగా పెరిగిపోయింది మనది సో ఒక చోట కాకుండా ఒక చోట మనకు అవకాశం ఉంటుంది అసోసియేషన్స్ పెద్దగా ఏమి హెల్ప్ చేయవు కానీ ఇండివిజువల్స్ హెల్ప్ చేస్తారండి ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరో ఒకరు తెలుసు ఇక్కడ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు మేము వచ్చినప్పుడు మాకు ఆ ప్రాబ్లం అయింది మాకు ఎవరు తెలియదు ఇక్కడ మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండేది సార్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అసలు అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడే ఇప్పుడు అందరూ తెలుసు వాళ్ళతో పాటు వస్తున్నారని కానీ ఆ టైంలో మీరు కొత్త కొత్తగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అక్కడ అప్పుడు చాలా కష్టం ఉండే ఒకటేమో మాకు మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకుండా ఓకే అప్పుడు మాకు గైడెన్స్ లేనందుకు మాకు మేమే అంతే దాని స్లో దానివల్ల ఏమొచ్చిందంటే దానివల్ల ఒక విధమైన అనుభవం కూడా వచ్చింది మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవరి కోసమో ఎదురు చూడాల్సిన అక్కర్లేదు మనమే పోవాలి పైకి అని దానివల్ల ఇప్పుడు మోర్ హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడ
ఆ ఇన్వెస్టర్ వీసా ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే మనం చేయగలుగుతాం దానికి హాఫ్ ఎ మిలియన్ డాలర్స్ ఉన్నది ఇక్కడ డబ్బులు కాదు అక్కడి నుంచి తెచ్చి పెట్టాల వాళ్ళకు ఇన్వెస్టర్ వీసా ఇస్తారు వాళ్ళు ఏ బిజినెస్ హోటల్స్ మోటల్స్ ఇటువంటి బిజినెస్ లకు ఎక్కువ పోతున్నారు అట్లా వచ్చిన అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎవరన్నా మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి మీరు అన్నట్టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ తీసుకొచ్చిన అక్కడ వాళ్ళు ఎవరన్నా టైప్ అయినా అయ్యే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు చేసి వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆ వీసా మీద వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళ గ్రీన్ కార్డ్ ఈజీ హాఫ్ ఎ మిలియన్ డాలర్స్ పెడితే గ్రీన్ కార్డ్ తొందరగా వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వీసా మీద కూడా కొంతమంది వస్తారు తర్వాత జాబ్స్ తీసుకోవడానికి అటువంటి వాటికి ఎట్లాగా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ వీసా తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా తప్పకుండా ఉన్నాయండి మీరు ఎవరు నన్ను చూసారా ఇంతవరకు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకున్నాక నాకు జాబ్ దొరకలేదని వాపసు రావడం అంటే అక్కడ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అయితే అంటే వాళ్ళ అవసరం ఉంది కదండి ఇక్కడ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది మనకు మన ఈ క్యాండి క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టం అమెరికాకు ఇట్లా ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళే వస్తున్నారు వాటిని ఏమంటారు అంటే హై స్కిల్ అంటారు అనమాట హై స్కిల్ ఇమిగ్రెంట్స్ హై స్కిల్ ఇమిగ్రెంట్స్ వల్ల ఈ కంట్రీకి లాభం అవుతుంది బాగా ఎందుకంటే వాళ్ళు జాబ్ చేస్తారు ట్యాక్స్ పే చేస్తారు సో దానివల్ల ఈజీ ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని కూడా చాలా మంది కోరుకుంటూ ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి మీలాంటి వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడ వాళ్ళతో ఎలాగా మాట్లాడటం ఇవేమన్నా జరుగుతు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా జరుగుతున్నాయా ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండి పాలిటిక్స్ ఆర్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఓకే మనం మేము బిజినెస్ లల్లా వేరే వాటిలల్లా అంటే మా బిజినెస్ లో మేము చేసుకుంటుంటాం దాని వల్ల వీ కెన్ హెల్ప్ సమ్ పీపుల్ బట్ పాలిటిక్ పొలిటికల్ గా అని కాదు ఓకే మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి మేము ఏమైనా అడ్వైజ్ అడిగితే ఇస్తుంటాము దట్స్ హౌ వీ హెల్ప్ దెమ్ అనమాట ఎక్కడ ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడ పోవచ్చు అనేది కొంచెం చెప్పగలుగుతాము అంటే ఓకే అంటే చాలా మంది ఈ రిసెషన్ టైంలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అటువంటి వాళ్ళకి మన అసోసియేషన్ తరఫున మన భారతీయులకి ఎటువంటి అంటే మీరు బిజినెస్ చేయటం ఒకటి రాజకీయం కూడా సర్వీస్ సర్వీస్ రంగంలో ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాల నుండి రాజకీయంలో సర్వీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఈ రిసెషన్ టైంలో ఏ విధంగా మీరు వీళ్ళందరినీ మన భారతీయులందరినీ తో కలిసి ఉన్నారు అంటే రిసెషన్ టైంలో ఏమైతుంది అంటే కొంతవరకు జాబ్ సెక్యూరిటీ తగ్గుతుంది అండి అదొకటి ప్రాబ్లం తర్వాత ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళకు ఫ్యామిలీస్ లా ఒకరికి జాబ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పెన్సెస్ మళ్ళా ఎక్కువైపోతాయి అటువంటివి ఎఫర్ట్ చేయడం మేము అందుకే మేము ఏం చెప్తామంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా ఇటువంటి వాటికి ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉండండి వచ్చిన డబ్బులు వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టుకుంటే కూర్చోకండి లాస్ట్ మినిట్ లో ఏమైనా అయితే మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ యూ హెట్ గో బ్యాక్ సో అది 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 మేము చాలా వార్నింగ్స్ ఇస్తాం కానీ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అండి ఇండియా నుంచి వచ్చేవాళ్ళు దే నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ అమెరికా ఈవెన్ బిఫోర్ దే ల్యాండ్ హియర్ సో వాళ్ళకు మంచి ఛాన్స్ ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే దే నో హౌ టు ప్లాన్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఓకే సార్ నార్మల్ గా ఇండియన్స్ ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు అనగానే ఏమవుతుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ వెళ్తూ ఉంటారు సో అవి కాకుండా ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే ఎలాంటి బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ అక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది హోటల్స్ లో పెడుతున్నారు రెస్టారెంట్స్ లో పెడుతున్నారు డబ్బులు తర్వాత మన ఇండియా లో కన్వీనియన్స్ స్టోర్స్ అంటాం కదా గ్యాస్ స్టేషన్స్ అంటాం గ్యాస్ స్టేషన్ లో పెడుతున్నారు డబ్బులు పెట్టి వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళే పనిచేస్తారు పార్ట్ టైం కొందరు ఏమో ఫుల్ టైం జాబ్స్ అవతలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి వేరే ఎంప్లాయీస్ ను వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళను లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ను అక్కడ పెడతారు అనమాట వీళ్ళందరూ మంచిగా చేసుకుంటారు బిజినెస్ కు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి ఇండియన్స్ కు సేవింగ్స్ మెంటాలిటీ ఉంది కాబట్టి దే సేవ్ మనీ ఇన్ అడ్వాన్స్ కాబట్టి అమెరికన్స్ కంటే ఇండియన్స్ తక్కువ సఫర్ అవుతారు అన్నట్టు అమెరికన్స్ బాగా సఫర్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ సేవింగ్స్ చేయరు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మనకు వాళ్ళకి ఆ తేడా ఉంది లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ టెన్ లో టూ థౌజండ్ నైన్ లో రిసెషన్
ఇట్లేదన్నా ఉంటే అవి చేయడమే తప్ప ఇటువంటి వాటి ఎకానమీలో ఇన్వాల్వ్ అది వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ తోటి నాకు తెలిసిన వరకు ఏ అసోసియేషన్ ఇన్వాల్వ్ కాదు ఓకే అండ్ ఇంకోటి సార్ ఈ బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళకి అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అంటే మీరు అన్నారు ఇందాక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి బట్ అదర్ దాన్ దట్ చిన్న చిన్న బిజినెస్లు చేయాలనుకుంటే దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎటువంటి ఎలాగ వెళ్లాల్సి వస్తుంది వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ ఇది ఒకటేమో ఇక్కడ రూల్స్ అందరికీ అది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఐదర్ దే గో త్రూ ఏ కన్సల్టెంట్ రైట్ ఏ అమెరికన్ కన్సల్టెంట్ ఉంటారు అనమాట అతను గైడ్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు అయితే మరి ఏమి తెలియదు అమెరికన్ సిస్టమ్ అనుకుంటే ఆ కన్సల్టెంట్ ఏంటంటే ఈ జాబ్ ఈస్ టు గెట్ ద ఆల్ ద లైసెన్స్ ఇక్కడ లైసెన్సింగ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఇది హండ్రెడ్ మిలియన్ కాదండి హాఫ్ ఎ మిలియన్ హాఫ్ ఎ మిలియన్ అంటే ఐదు లక్షల డాలర్లు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అంటే ఐదు లక్షల డాలర్ అవి తీసుకొని వస్తే వాళ్ళకి ఆ వీసా దొరుకుతుంది అనమాట ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద ఇస్తున్నారు అయితే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కన్సల్టెంట్స్ అన్నా యూజ్ చేస్తారు లేదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ బిజినెస్ దే టాక్ టు దెమ్ లైసెన్సింగ్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ అండి ఇక్కడ మన ఇండియాలో లాగా గొడవలు ఉండవు చాలా వరకు ఏజ్ లాంగ్ ఏజ్ యూ ఫైల్ ద పేపర్ వర్క్ ప్రాపర్ గా ఫైల్ చేసేస్తే చాలు మీకు లైసెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అంటే ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద బిగ్ బిజినెస్లు పెట్టాలనుకున్న అక్కడ వాళ్ళతో అంటే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఆ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళని సిటిజన్స్ తోనే టైఅప్ అవ్వాలని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అలాంటి కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ లేవండి అటువంటి కండిషన్ ఓకే సో ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ డూ ద బిజినెస్ దేర్ యా సో సార్ ఇంకా మనం రాజకీయాల వైపు వస్తే కనుక ఎప్పుడు కూడా రిపబ్లికన్స్కి డెమోక్రటిక్స్కి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇష్యూస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి రిపబ్లికన్స్ మీరు అన్నట్టు వర్క్ చేసి డెవలప్ అవ్వాలి అని ఒక ఉద్దేశంతో ఉంటుంది సో మన ఇండియన్స్కి రిపబ్లికన్స్ ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అడుగుతే కదా అడుగుతూ సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ మన వాళ్ళు పాలిటిక్స్ పాలిటిషియన్స్ తోటి కొంచెం దూరమే ఉంటారు ఇక్కడ ఓకే అంటే ఇండియాలో పాలిటిషియన్స్ తోటి ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతోటి పోతారు ఇక్కడ లేదు కదండి పాలిటిషియన్స్ పెద్దగా ఏమీ హెల్ప్ చేయలేదు వాళ్ళు ఏమైనా లెజిస్లేషన్స్ చట్టాలు ఇప్పుడు మన ఏమైనా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇటువంటి వాటిలో వాళ్ళు వాళ్ళు ప్యాస్ చేస్తారు లెజిస్లేచర్ అంటే అసెంబ్లీలో తర్వాత కాంగ్రెస్ లో కానీ బిజినెస్ లలో వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎటువంటి అంటే మనకు మనకు ట్యాక్సెస్ తక్కువ చేయడము ఇటువంటి ఉంటది అంతేగాని మనకు రికమెండేషన్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ మీకు లైసెన్స్ కావాలనుకోండి రికమెండేషన్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఒకవేళ మనకి ఏమన్నా అయ్యి లేట్ అవుతుంది మన అప్లికేషన్ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ అనుకుంటే అప్పుడు పాలిటిషియన్ దగ్గరికి పోతే అతను లెటర్ రాస్తాడు అఫీషియల్ గా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మెన్ సెనేటర్ దగ్గరికి వెళ్తే అతను రాస్తాడు అనమాట వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఇది అన్యూ చాలా డిలే అయింది ఎందుకు అవుతుంది అని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం మూవ్ అవుతారు అనమాట కానీ తక్కువ కేసులు అది వెరీ తక్కువ టూ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే మన భారతీయులకి ఏ విధమైన డాక్టర్ హెల్ప్ కానీ ఇతర మెడికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి సార్ అక్కడ అంటే ఇక్కడ అన్ని మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా లేకుంటే చాలా కష్టం అండి ఇక్కడ అమెరికాలో కదా ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ హెల్త్ మంచిగా ఉందని రోజు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ బట్ మీకు హెల్త్ బాగా లేకుంటే మాత్రం అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం బట్ ఏజ్ లాంగ్ ఏజ్ ఇఫ్ యూ హ్ ఏ గుడ్ ఇన్సూరెన్స్ దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం అసలు నాకు ఏది ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకోండి దెన్ చాలా కష్టం మీరు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ అది వాళ్ళు అదే అడుగుతారు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా అంటారు ఇక తర్వాత మరి బీదోళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకు ఇన్కమ్ లేదు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ లేదు అనుకుంటే వాళ్ళను కొన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లాంటి ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అంటే గవర్నమెంట్ ఏమి కావు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏ హాస్పిటల్ ఉండదు వాళ్ళకు కానీ కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఏంటంటే నాన్ ప్రాఫిట్ ఉంటాయి ఆ ఆర్గనైజేషన్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తారు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కొంత డబ్బు ఇస్తుంది హాస్పిటల్స్ ఇటువంటి వాళ్ళని చూసుకోవడానికి కానీ క్వాలిటీ అంత ఉండదు మంచిగా అందుకోసం అందరూ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చినాక తప్పదు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మన అంటే
ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు కొన్ని ఏరియాస్ బట్టి ఉంటారు ఇప్పుడు మన ఏరియాస్ లో ఎటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఇండియన్స్ ఉన్నారు కదండి ఇప్పుడు అట్లాంటా లోనే ఇండియన్స్ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఆ స్కూల్స్ చాలా క్వాలిటీ అయి పెరిగిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే ఇండియన్ కిడ్స్ ఆర్ రియల్లీ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అందుకోసం ఆ స్కూల్స్ లో పెరిగిపోయింది బాగా అందుకోసం అప్పుడు ఏమైతుంది చాలా మంది అటువంటి స్కూల్ ఉన్న ఏరియాకి వచ్చి వెళ్ళు కొనుక్కుంటారు సార్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇండియన్స్ మీద అటాక్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఒక్కోసారి వింటూ ఉంటాం దానికి రీజన్స్ ఏంటి అలాగే మీలాంటి వాళ్ళు అలాంటివి రాకుండా లేకపోతే ప్రికాషన్స్ వాళ్ళు ఎవరు చెప్పడం ఉంటుందా లేకపోతే తర్వాత ఏం చేయబోతే ఎలా ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ చేస్తారు సార్ మీరు జనరల్గా అంటే క్రైమ్ను ఆపలేము క్రైమ్ అయినప్పుడు ఆపలేము కానీ తర్వాత ఆపవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇట్లా అయినాయి కొన్ని డిస్క్రిమినేషన్స్ ఇక్కడ కూడా అయినప్పుడు అప్పుడు నేను గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి గవర్నర్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఇది కమ్యూనిటీ టార్గెట్ చేసింది ఇది హిందూ కమ్యూనిటీని ఇండియన్ కమ్యూనిటీ టార్గెట్ చేసిన క్రైమ్ రైట్ గవర్నర్ ఏం చేస్తారంటే ఇమీడియట్లీ ఈ విల్ ఈ విల్ ఇష్యూ ఆర్డర్స్ అనమాట టు ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐ వాంట్ దిస్ కేస్ టు బి టోటల్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద కల్ప్రిట్స్ ఆర్ అరెస్టెడ్ అట్లా కొన్ని డైరెక్ట్గా చెప్తారు అనమాట అప్పుడు నా పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేస్తుంటుంది చాలా చాట్ల అట్లా ఎన్నో సార్లు అయ్యింది ఐ వెన్ టు ద గవర్నర్ ఆర్ ద మన స్టే కాంగ్రెస్ మెయిన్ ఆర్ సెనేటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది చేసినప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతారు లక్కీగా జార్జియాలో మాకు ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ లేదు డిస్క్రిమినేషన్ కానీ వాయలెన్స్ అగెన్స్ట్ ఇండియన్స్ అనేది వెరీ రేర్ ఒక్కసారి మాత్రము ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కింద ఇండియన్ ఇళ్లను టార్గెట్ చేసింది క్రిమినల్స్ ఎందుకంటే మన దగ్గర గోల్డ్ ఉంటుంది అది క్యాష్ ఉంటుంది ఇంట్లో అని బాగా అదొకటి బిలీఫ్ అయితే వాళ్ళు టార్గెట్ చేసి ఇండియన్స్ ని ఎక్కువ ఇండియన్ హోమ్స్ ని ఇన్వైట్ చేసి బాగా దోపిడీ లైన్ అయినమాట అప్పుడు మేము పొలిటికల్లీ ఐ గాట్ ఇన్ వాల్ అండ్ అప్పుడు కొంచెము నైట్ టైం పెట్రోల్స్ అవన్నీ ఎక్కువ చేసినందుకు తర్వాత వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆ గ్యాంగ్ ని పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నాక తగ్గిపోయినాయి రైట్ సార్ సార్ ఫైనల్ గా ఒక విషయము ఎనీహో ఇంకా మీరు థర్డ్ రౌండ్ రాంగ్ గానే డెఫినెట్ గా మీరు యూల్ బి ద ఫైనల్ గా యూ విల్ బి ద విన్నర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ బట్ ఎనీహో ఇప్పటికే ఆల్రెడీ యూఆర్ ద విన్నర్ ఫర్ దాట్ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ కానీ గెలిచిన తర్వాత మా మన భారతీయులందరికీ అలాగే తెలుగు వాళ్ళందరికీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ గ్రోత్లో కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మమ్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ భారత్ ఇది ఈనాటి డిస్కషన్ ప్రభాస్ భారతిలో మరోసారి కలుద్దాం